so. Oh, oh my God. どこで何してるいつもなら帰ってきてる時間だけどもしかしてエルメスコンフテ樹海をさまよっちょるのもしかして脱オタが認められてオトマリコーストが<笑>早く電車の報告が聞きたいしょうがねえなそんなにしゅうき教えてやるよボボボボボ電車ですたたた,た,ただいま帰りました実はエルメスちゃんにサイドにアタックしたけどダメでしたこれで完全に振られましたもう僕に構わないでくださいあうっぱいならこれでこのスレは完全に終わりだまだかな電車俺は待つ奴が戻ってくるまで深夜組の意地を見してやる終電ないけど電車を待つどうして反応しないんだよせっかく電車男で報告してんのにどどどうどうして無視するんですかぼ僕ならもう帰ってきましたよエルメシちゃんにはモデル並みのルックスで頭を切れるクールな婚約者がいたのですあうで結局振られちゃったのでこれで報告は終わりにしますバイならよしアンチより立ち悪いなわざとスルーしてんのわかんないのかなうつえ偽者えどうして偽物ってわかるんだよ電車は僕なんか使わないってエルベスちゃんとか長期モエ翻訳者とか自分想像してんじゃないのこの人を分散ないぞラモシーマイならっていつの時代やねんジジイがやめとけお前らバカが映るぞこいつらあっと危ねえマイこの怒りは電車お前にぶつけてやる電車遅すぎるぞまだエルメス待ってんのかな電車が気になってスレから目が離せないよ誰か暇つぶしの相手してくんの誰か大人の遊び教えてくれおうよく寝てんなどうしたのまた余計な責任感じてんじゃないかなと思ってさ会社は休んだそっか私のせいだから沙織これ花瓶に入れ替えてきてくれるかああごめんね気づかなくてうっ目覚めた<笑>はじめまして桜井です沙織の婚約者と言った方が話は早いかな君は振られたんだこれ以上彼女につきまとっても彼女が迷惑するだけだすっきり諦めろごめんなさい分かったもう顔も見たくないしばらく一人で考えさせてほしいだって行こう
兄があなたのために散々悩んで決めたものです買う前に私のところに来てどういうものがいいかとかうざいぐらいに聞いてきたちゃってるじゃんバカみたい正直物心ついた時から兄のことが大嫌いでしただけど最近ちょっとだけいいなって思うようになりましたきっとあなたに会ったからだと思います兄はあなたたのために変わったんです今どきそういうの重いって言う人もいるかもしれないけど私は単純にすごいなって思いました本人の目の前では口が裂けても言いませんけど<音楽>だから兄の気持ちをもてあそんでるならこれ以上苦しめないでくださいお願いしますとキーワード2文字を入力すれば反応してくれるぞ。大害大害森大害性別おのこキーワード脇が結構好きかも。もえ性別男キーワードピーチーに<笑>残念だけどお前じゃ一生縁のない相手ね。そうかもな何よそれ性別男キーワード戦闘いい歌なあはは。そっちの戦闘じゃねえだろいい歌な衝撃開始痛い痛い痛い痛い様やるなキーワード食毛はあ,あれキーワード退屈見るからにつまんなそうだなお前の人生殺す我、ドタマ勝ち割ったろかすいませんジンカマさんそれは無理ですよお注射しますはい幻か。何しに相談しに来たの相談あんたの会社の及川のことでさ及川さんですかまあ社長の息子だから一応食っといても問題はないかなと思ったんだけどさとにかくねちっこいのよまあ性格じゃなくてあっちの方ねあっちそうでさ山田から言っといてくんないあんたのことなんか別に何とも思ってないからってさそんなこと僕の口からは言えませんよけっやってるんですか。ちょっと間かけないだけだから。ちょっとどこ触ってんですか。あ。ヤブタ、今ジンカマさんいなかったか。えっと、あい,い,い,いません。俺の目に狂いはない。どっかに隠れてんだろう。あい。いいもん持ってんじゃねえか。え、あいや。あ、おいたくん来た。余計言うよ及川君が陣川美鈴の担当を変わってほしいんだってそうだよね及川君陣川さんは俺が引き受けていいかあ別にいいですよ<笑>よくないですどっちだよ陣川さんは勘弁してくださいえ山田及川君の頼みを聞き怖っそんなにやろ別にや及川君及川君ちょっと待ってくれよ及川君何
硬直してんだよすいませんサオリは山田と別れようとするためにあったんでしょ私がちゃんと言わないともっと山田さんを傷つけることになるからあそっか偉い偉いそうかな偉いじゃないですか嘘は無理ってことをちゃんと伝えて山田ときっぱり別れようとしたんですからでもそれって結局沙織は何も変わってないよねえなんていうか沙織の嘘への拒絶反応ってきっと一生治らないもんじゃんまあ言っちゃ悪いけど病気みたいなってことはその病気をダメだダメだって拒否ってるだけじゃなくて自分から克服していかないとダメなんじゃないの自分から性別男性キワード詳細キボンヌキボリーヌもう苦しいんじゃない、うん、なんだよあのニワトリ筋肉食ってるたら偽物とか言ってきやがったエッチって二文字でどう表現するの女で入力した方がソフトな答えが返ってくるぞアヒルって入れたら泣きまでしたニワトリなのにたまに垣間見る優しさに燃える悔しんだ現状も意外と当たっちょるニワトリこれキーワード宗隆毒男の掲示板を作ったご主人様の名前だよキーワード良子ご主人様が連絡待ってるぜ毒男のすでに返事くれこの掲示板のご主人様へニワトリ女って言えばわかるかな驚きましたあなたがまだこの掲示板にいたなんてこういうのを奇跡とでも言うのかな君が気に入ってたスレだからもしかしたらとは思ったけど勝手に君のデザインしたニワトリを使って悪かった他に謝ることないの突然私の前から姿消して携帯まで変えて勝手だよ一緒に会社を立ち上げた友達に資金を持ち逃げされて人間不信に陥ったっていうのは言い訳かなおなんか掲示板で恋のやり取りのおかこういうのはカップル版でやってくだされああまあ暇だし温かく見守ってやりましょう稽古からその話は聞いたその友達見つかったのいや探してない見つけても何話していいかわからないし信頼してたパートナーだったもんねいくら持ち逃げされたのかなバカこういうのは金じゃないんだよこれって何年前の話だろうまた会社立ち上げたりしてるのそんな勇気あったら君にこんな回りくどい形で連絡なんか取ってないよまだ踏み出せない男泣ける<笑>まだ怒ってるかなんかより戻したそうでもかなりマニアックな手法じゃわね単なる釣りだろいなくなって1ヶ月は怒りまくったよどうして何の連絡もなしに消えたんだってでもその理由を知って無理やり納得した今は会いたいよよう言うたおい男答えたれマジですんなってきっと彼氏も引きずってたけどなかなかそのきっかけがなかったんだなごめんまだ無理っぽいどうしてだよ男あと一歩なんだよ気持ちわかるぞ会いたいって言ってる彼女がかわいそうでしょまだってことはその気あるんだじゃあ一つ提案電車さんの恋がこのスレで初めての恋がうまくいったら会ってくれますかうまくいかなかったら会わないってことかそうなるね分かった何やこの
の味わったことない繊細な空気よーしこうなったら余計に電車を応援せんとねこういうエピソードなら嘘でも信じたい彼女よりもえー、よし電車の帰りをみんなで待つか、はあ、そうかサーフィンやってる男の人に憧れちゃうか、うん、なんだこれ<笑>キーワード結婚お前には一生無理一生毒男一生右手が恋人うっせえこの草にライトリコンやろ覚えとけ俺は左来たあこぼしちゃったやっぱエヴァゼロ号機はオリジナルのがキレがあっていいな脱音で撤回するなら山田氏にあげてもいいけど別に欲しくないですからとはいつつ心拍数はかなり素直に反応していますよ河本真実の間にあこれはみんなの声でモーニングコールが聞ける非売品の目覚まし時計い,いらないですからこれは相馬めぐみメモオフセカンドコンサートバージョンそしてこれはアスカラングレースたまびきりバージョンですもうえちょっと危険な状態になってきましたそしてこれこそ超レアものみんな第1話パイロット版 DVD ですよ<笑>山梨山梨山梨どうしましたこれは俗に言う心停止というやつでは、うん、どうしよう<笑>落ち着いてくださいあこ,こういう時は心臓マッサージうんうんうんうん、なんか腕が固まってきましたわあこうなったらあの方しかマウスとマウスな何やってるんですかよかった生き返りました例には及びませんよプルンとしたもう顔も見たくないしばらく一人で考えさせてほしい兄の気持ちをもて遊んでるならこれ以上苦しめないでください<笑>グフザクドムこれ以上つきまとっても沙織が迷惑するだけだもう彼女のことを諦めろ<笑>お久しぶりです報告が遅くなりました電車待ちくたびれたぞ騒音につくこれは訓練ではない繰り返すこれは訓練ではない詳細希望まだまだエルメス担当はなんとか会えたのですが体調不良で倒れてしまって話はほとんどしてませんでも入院中にエルメスさんの婚約者とかいう人に会って「迷惑だからつきまとうな」と言われましたさらっと書いてるけどかなりの急展開を迎えてないか、うん、我々が鶏と戯れている間に緊急事態発生体調不良で倒れて入院エルメスの婚約者んフリー確定したっちゃなかったといや確定はしてない電車怒涛の展開でパニックさなってねか爆撃が来ると思っていた俺はどう対応すればいいのか役者はどんな男だ入院中はエルメスと話さなかったのか一度来てくれましたが直接言葉は交わしてませんちなみに婚約者は
イケメンですせっかく退院したのに心の傷はひどくなる一方だよまったくどこが壊れてやがんだよ電車俺は諦めないぞ絶対に戻ってやるからな電車の気持ちを受け入れたエルメスは彼の胸に包まれてキスをするのだうわあっあっあっあっあっ電車オタクだったお前がエルメスと付き合える可能性なんかもともと 1% もなかったんだそれを承知でここまで頑張ってきたんだろう今さら相手がイケメンだからとかそんな普通レベルの男が悩む問題でうろたえるなでも婚約者ですよ彼女に迷惑かけたくないしそれって単に逃げの口実だろエルメスが電車を裏切るとは思えないけど敵の巧妙なトラップだ引っかかるだ偽電車ってことはドットの楽勝だなあいつバカそうだったし<笑>親同士が勝手に盛り上がってる縁談かも婚約者がなんだお前のハートが大事なんだよこれは電車の声が成就してほしいと心から願っているだがそれ以上にお前自身が納得のいく恋愛であってほしいと思っているお前の勇気は不可能を可能にする俺はその勇気を信じたいんだ俺は不完全燃焼なんてごめんやどエルメスとちゃんと向き合えそうだお前の終着駅はここじゃないぞそうだよエルメスと付き合う未来を想像しようよ絶対諦めないつもりでエルメスのことを思う人生で一番必死になる時なのだ自分に負けちゃダメだよ<笑>お前らなんでそんなにいいやつなんだ俺なんかのために怖くて怖くて逃げているというのが本当ですでも惨めこのまま逃げたまま終わるのは惨めですお前ら電車がこんなんで悔しくねえのかよ悔しいに決まってるだろみんな新拒否さらば電車お前の勇姿など5秒で忘れてやるどうかしたあちっちゃいゴミがついてたからそうだ明日海行こうよ、うん、うん。たまには気晴らしにいいかなと思って俺も久しぶりにサーフィンやりたいし青山でございますけどはははじめましてあの山田と申しましたけあのさささ沙織さんここ大宅でしょうけあのよく聞き取れないんですけどあすいませんあのえっと僕山田と申しましてあのその沙織さんとは友達ではなくてあの仲良しとも言えないかもしれませんけどあのえっと一応知り合いとは思われてるのではないかとあ沙織ですかまだ帰宅しておりませんけどそうですかあのご用件でしたらお伝えしましょうかえあ、はあ、どうしようかなあじゃあ青山さんに僕を嫌いになったわけを教えてくださいとお伝えくださいそういうのって伝言に残さないと思うんだけどえあ,あそそそうですよねすいません沙織に嫌われちゃったんだはいいろいろ理由はあると思うのですが理由が分かったからってどうなるのあなたがどうにもできない問題かもしれないしそれでも何とかしたいんです
僕にできる限りのことがしたいんです直せることなら直しますし無理なことでも頑張って直しますだからお願いです僕と私にお願いされても困るんだけどえはあそ,そうですよねすいませんあなたもしかして沙織に嘘つかなかったえ嘘ですか思い出せないぐらいちっちゃな嘘かもしれないけどはい仕事と言って遊びに行っちゃったことがありましたきっとそれよえあの子ね嘘にすっごく敏感なのそうなんですか理由はあなたに言うほどのことじゃないから言わないけどそれがトラウマになって男の人が信じられなくなっちゃったのそうだったんですかそれって仕事と偽って遊んだことが原因ってことってことはオタクが原因じゃなかったのかいやどのみじダーゾーだわ死にっけなねがった実はさっき片付けられた部屋を見て物足りなさを感じたやっぱり俺はオタクを捨てられないよだけどオタを隠してたら彼女に嘘をつくことになる気にしすぎだよ隠し事なんて誰にでもあるってグダグダ言ってんともう一回脱落としろ隠す必要はないオタクでこそ電車なんだぞ、はあ、問題はオタクの電車がどうのというよりはエルメスに対して何が誠意なのかってことだと思う俺は脱落させる努力を続けてることが誠意だと思ういいやオタクだって彼女にちゃんと伝えることが誠意それってかなり無謀じゃね俺にはできんがオタを恥じることはない<笑>別にエルメスは電車がオタクかどうかなんて問題にしてねえんだしあえて自分をさらげ出すことはねえぼ僕オタクですして告白されたら 100% 引くぞ相手がエルメスでも間違いなく嫌われる構わん電車よオタク魂を見せてやれ<笑>みんなマジレスありがとう無茶な賭けだってことは分かってますでもやっぱり彼女に嘘はつけませんこれエルメスさんにオタクをカミングアウトします電車プラモー後で泣きついても知らねえからな珍しい決断に拍車打ちしやがってこういう電車が俺は大好きだ本土決戦に向けて竹やりよーい竹やりかよと突っ込んでみる僕オタク国民の戦意も高まってまいりましたこの野郎エボーイ知ってこい安心しろお前の骨が拾ってやる頼むエルメス電車を裏切らないでくれどんな結果になろうが胸を張って帰ってこい差し上げたフィギュアを返してもらおうとダツオタ少々返還待ってましたよすいませんありがとうございます松永氏返還を返還を返還をあれ軽い何だろうかこれはこんなんでしたっけあはいこんなんですけどほかもらってんじゃないですか相馬めぐみだけは相馬めぐみダメだダメだって拒否ってるだけじゃなくて自分から克服していかないとダメなんじゃないの
サオリちょっといいごめんこれから海に行くからお父さんのことで話があるの座って<笑>お父さんね日本に帰ってくるんだってそこで正式に離婚ってことになりそうそうねえ沙織が男に裏切られるって思うようになったのって私たちのせい違うよそれは関係ないそう分かったできますこの世に嘘をつかない男なんていないのでも嘘イコール裏切りってことでもないのよね自分のことを本当に思ってくれる人がつく嘘だったら許してもいいんじゃないのかな私はお父さんの嘘が許せなかっただからあいってらっしゃいさっき山田から電話があって姉貴の携帯に何回もかけたらしいんだけど通じないって泣きつかれてさえなんかどうしても伝えたいことがあるんだって分かったありがとうじゃあねことを本当に思ってくれる人がスクースだったら許してもいいんじゃないのかな。あれどうしたの？ごめんね、私行かなきゃいけないところがあるの。それともしかして電車<咳>山田山田のとこ？ちょっと待って！よし、東大モードフラッシュはこのことだ。今まで君の魅力に気づかなかったなんてあの東大のようにずっと君を僕を見つめていたいおいおいお前何やってんだよ俺のライブを東大からやぞおいあ、指をあうそだろうライブサオリー指はガンバー
これで25回目の話中やっぱりもう無理なのかな辛い辛いよもうさあどちら様で夢だこれは夢だ夢じゃないよどうしようどうしようとりあえずちゃんとしたくそうだ突然お伺いしてすみませんあいえ電話が通じなかったので会えないと思っていたんですが圭介から電話があってあそうだったんですか私に伝えたいことがあるってはいしょっぱいいやそんなんないってちょっと待ってくださいアニメを見るのが好きになってそれからゲームやフィギュアを集めるようになって専門学生の時に秋葉原に通うようになって声優アイドルのイベントに行ったり初回限定のポスターが欲しくて3日間徹夜したりするようになりました人と話すより1人でゲームやアニメを見ている方が楽しくてそのせいで周りからオタクって呼ばれるようになって<笑>でもやっぱりゲームもアニメも大好きだから<笑>やめられなくて<笑>僕は<笑>こういう。人間なんです<笑>僕は<笑>オタクなんです<笑>ダサいとか<笑>キモいとか<笑>思われてもしょうがないと思ってます<笑>だけど僕にはこういう生き方しかできなくて青山さんに嘘をつきたくなくてだから本当はすごく恥ずかしいんですけどありのままの僕を。見てほしかったんです
こんな僕でよかったら仲直りしてください。私が言おうとしたことを先に言っちゃうんですもんえ素敵な部屋じゃないですか個性的で私は好きですよ私と仲直りしてもらえますか本当にあんなものでよかったんでしょうかとっても可愛いですよ早速飾っちゃいましたそうですかじゃあよかったです秋葉原にしか売ってないんですもっと知りたいので「アラジンチャンネル」って知ってる最近話題になってる匿名の掲示板なんだけど<笑>山田でしょお前が俺に近づいたのも姉貴のこと探るためかそれは違うって初めてなので青山さんは我々のような人種と一緒にいても大丈夫なんですか私に喧嘩かけんの<笑>このくらいやらないと
短期間で覚えないからよしお前らがそばにいてくれたから俺はここまで頑張れたんですこの掲示板は俺の誇りです